हेलो फ्रेंड्स टुडे विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड डीसी मोटर्स डीसी मोटर हैविंग बोथ शंट एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज कॉल्ड एज अ डीसी कंपाउंड मोटर सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर फर्स्ट इज कॉल्ड लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर इन दिस टाइप ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर द शंट फील्ड वाइंडिंग इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर सो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर नेक्स्ट पार्ट इज शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर इन दिस टाइप ऑफ मशीन ओनली आर्मेचर रजिस्टेंस इज पैरल टू द शंट फील्ड वाइंडिंग सो इन दिस केस द शंट फील्ड वाइंडिंग इज ओनली कनेक्टेड टू पैरल टू द आर्मेचर नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू सीरीज एंड आर्मेचर वाइंडिंग सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर सो दिस इज मोटर सो वी विल गिव द इनपुट करेंट फ्रॉम हेयर एंड सम करेंट विल फ्लो इन द दिस वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग एंड सम करेंट विल फ्लो इन द आई एस एच सो सिमिलरली हेयर ऑल्सो यू कैन सी द करेंट विल बी लाइन करेंट विल बी कमिंग फ्रॉम सप्लाई साइड सम करेंट विल बी फ्लो हेयर आई ए एंड रिमेनिंग करेंट विल फ्लो हेयर आई एस एच सो इन बोथ टाइप ऑफ कंपाउंड मोटर द द फील्ड वाइंडिंग हैज अ सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज ऑलवेज फ्यू टर्न्स एंड द शंट फील्ड वाइंडिंग ऑलवेज हैविंग मैनी टर्न्स बिकॉज इफ मैनी टर्न्स इज देयर रजिस्टेंस विल बी मोर सो लेस करेंट विल बी फ्लो सो मोनली द आर्मेचर पार्ट इज कनेक्टेड टू द सप्लाई करेंट डेट्स वाई द नंबर ऑफ टर्न्स इन द शंट फील्ड वाइंडिंग इज ऑलवेज मोर एंड हेयर ऑल्सो द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर वायर इज ऑलवेज लेस एंड सीरीज क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर एरिया विल बी ऑलवेज मोर सो दैट रजिस्टेंस विल बी लेस एंड मोर करेंट विल फ्लो इन द आर्मेचर दैट इज अप्लाइड टू द टू बोथ टाइप ऑफ कंपाउंड मोटर्स नाउ there is two flux is produced one is called series flux and one is called shunt flux if series winding flux is assist the flux produced by shunt field winding so that time it is called as a cumulative compound dc motor so in cumulative dc compound motor the net flux will be always summation of series flux and shunt flux so in this case the flux value will be increased because this is cumulative accumulation is there so in this type of machine the flux will be always more than the individual flux so their series flux is always add to the shunt field flux so this is called cumulative dc compound motor if the series flux is oppose the shunt flux so that time it is called as a differential compound motor so in differential compound motor the net flux will be always reduced that is equal to phi s e minus phi s h so this happens in both type of compound motor long shunt as well as short shunt so in this compound motor if cumulative compound motor the net flux will be always more and we know that e b is equal to phi into n k phi n so here we can see the n is inversely proportional to flux so when speed is more required then we are using the differential compound motor because here net flux will be always less if flux is less speed will be very high when less speed is required we are using the cumulative dc compound motor because net flux will be very high so in this case the as flux will be more in cumulative compound motor so speed will be always less so this is all about the dc compound motor thank you very much